రిలీజ్ అయిన ఆడియో ఫంక్షన్ లో నేను చెప్పాను పెద్ద హిట్ అవుద్ది ఈ సినిమాలో ఆడియో అని నాగార్జున గారితో ఫస్ట్ సినిమా విక్కీ దాదా నుంచి మా ఇన్ని మ్యూజికల్ హిట్స్ ఆ రోజుల్లో ఎయిటీ నైన్ లో విక్కీ దాదా మా సాంగ్స్ తో ఒక ఊపు ఊపింది ఆ రోజుల్లో అలాగే మా ఈ పదకొండవ సినిమా కూడా మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో అంత మంచి హిట్ కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరూ ఫోన్లు చేసి మరీ మరీ చెప్తున్నారు విన్న పాటలని ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు విన్నామంటున్నారు అక్కడే సగం విజయం మా గ్రీక్ వీడు సంపాదించాడని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పటిలాగే పాత్రికేయులు ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు మా అన్ను మా ప్యానను ఆశీర్వదిస్తాను కోరుకుంటూ మా గ్రీక్ వీరుని గురించి నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏంటి ఆయన ఎప్పటికీ గ్రీక్ వీరుడే ఎప్పటికీ నవమన్మంతుడే అంతకన్నా కోన వెంకట్ గారు మంచి హెల్ప్ చేశారు సబ్జెక్ట్ అలాగే ప్రవీణ్ అతనితో కలిసి చాలా సినిమాలు చేయాలనుకుంటున్నాను మంచి మంచి డైలాగ్స్ రాశారు నాగార్జున గారిని ఎలా చూడాలని చెప్పి ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ ఈ సినిమా ఈ సమ్మర్కి అలరిచ్చి ఏ విధంగా పాటలని రెండుసార్లు మూడు సార్లు వింటున్నారో నాగార్జున గారి స్టైల్ నాగార్జున గారి డ్రెస్సింగ్ నాగార్జున గారి పెర్ఫార్మెన్స్కి రెండుసార్లు మూడు సార్లు చూస్తారని గంటాపతిగా చెప్తారు ఎందుకంటే ఒక స్టైలు మొన్న నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ చూసారు షోలు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో ఆ ఏజ్లో అంత స్టైల్గా కనబడ్డ ఏకైక హీరో కింగ్ నాగార్జున అని మటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యారంటీగా అంట నేను నిజం చెప్తున్నాను నేను నిజం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ టైం ఆ స్టైల్ ఒక్కొక్క షాట్లో కాల్ వెనక్కి పెట్టి గోడకు నిలబడ్డా కానీ ఆ లుక్ చూసే చాలు ఆ లుక్ చాలు ఆయన ఇలాగే ఇంకొక పదిహేనేళ్ళు అయినా ఉండాలని ఆయన గొప్ప గొప్ప పాత్రలు వస్తాయండి వయసు సంబంధం లేదు నాగార్జున గారి నాగార్జున గారికి వయసు సంబంధం లేదు అతను ఇంకో పదిహేనేళ్ళైనా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చేస్తారని నమ్మకం నాకు గ్యారంటీగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చూసి మీరే చెప్తారు రెండు మూడో తారీఖున ఈ స్టైల్ కోసమే యూత్ గ్యారంటీగా పడిపడి చూస్తారు అది చెప్తూ మీ అందరు ఆశీర్వాదం మళ్ళా కోరుకుంటూ చాలా తీసుకుంటాం ప్రొడ్యూసర్ కామర్షియల్ ప్రొడ్యూసర్ రెడ్డి గారికి మాది నెల్లూరు రెడ్డి గారు నెల్లూరు అలాగే మా డైరెక్టర్ దశరథ్ గారికి అలాగే ఓల్డ్ టీం పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి మంచి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ దశరథ్ ఇంతకు ముందు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ చేశాను నాగార్జున గారితో ఈ సినిమా చేయడం ప్రమోషన్లో ఫీల్ అవుతున్నాను ప్రొడ్యూసర్ కామాక్ష మూవీస్ అధినేత సుప్రసాద్ రెడ్డి గారికి దశరథ్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని ఆడియో ఆల్మోస్ట్ పెద్ద హిట్ అయిందని మీరు అందరూ ఎంత తెలిసి ఉంటుంది ఈ ఫంక్షన్లో తమన్ గారు కూడా ఉండుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది ఆడియో ఫంక్షన్ కాబట్టి అందరూ ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేస్తారని అనుకుంటూ థ్యాంక్ యూ గ్రీక్ వీరుడు అంటే మా గ్రీక్ వీరుడు రాజ్యాలు గెలుచుకునే గ్రీక్ వీరుడు కాదు అందరి మనసులు గెలుచుకునే గ్రీక్ వీరుడు ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే నేను నాగార్జున గారితో ఫస్ట్ నేను పనిచేసిన ఫిల్మ్ శివమణి ఆ తర్వాత కింగ్ తర్వాత దీంట్లో ఐ హ్యాపన్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆయనలాగే ఆయన సినిమాలు కూడా చాలా చాలా హెల్దీగా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి బికాజ్ నేనేం నమ్ముతానంటే వెన్ యు ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ యూ లుక్ ద బెస్ట్ అవుట్ సైడ్ సో నాగార్జున గారు అంటే ఒక సొసైటీలోను సినిమాల్లోనూ పది మందికి ఆదర్శంగా ఉండేవాడే నిజమైన హీరో నా ఉద్దేశంలో నాగార్జున గారు ఈజ్ ఎ ట్రూ హీరో అండ్ ఇంక ఈ సినిమాలో మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా కొద్ది మంది మనకి ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి గర్వపడతాం అటువంటి వాళ్ళ ప్రథముడు దశరథ్ నా ఇన్నేళ్ల పరిచయంలో నా ఉద్దేశంలో తన వెపన్ తన పేషెన్స్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లాంటి ఒక పెద్ద హిట్ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత తను పేషెన్స్ తోటి ఒక ఒక కథని రాసుకొని దాన్ని ఇంతకాలం వెయిట్ చేసి దానికి తగ్గ హీరో దొరికేంత వరకు పేషెన్స్గా వెయిట్ చేసి తను తను అర్థం చేసుకున్న విధానం నాగార్జున గారిని నాకు తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో తను ఆయనలో ఎన్నో యాంకిల్స్ ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ టచ్ చేశారు కానీ దశరథ్ టచ్ చేసిన ఎమోషన్స్ అండ్ ఆయనలో ఉన్న హీరోయిజము 
ఆయన మనల్ని ఫ్యామిలీస్కి చాలా దగ్గరగా తీసుకెళ్ళింది ఎందుకంటే చాలా డైరెక్టర్స్ నేను ట్రూగా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫిలిమ్స్ దే రిఫ్లెక్ట్ దే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే కుటుంబాలకి అలాగే ఎమోషన్స్కి దశరథ్ ఇచ్చే విలువ ఏంటన్నది అతని సినిమాలు మనం చెప్తుంటాయి ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫిలిమ్స్లోను ఆ తర్వాత వచ్చే ఫిలిమ్స్లోను కొన్ని పదాలు మనం అప్పుడు వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు వినట్లేదు అంటే ఆప్యాయత అనురాగం మమత మమకారం ఇలాంటి పదాలు పాటల్లో కాదు కదా సినిమాల్లో కూడా లేవు కానీ ఈ రోజుకి కుటుంబ కథా చిత్రాలు మనకి ఎందుకంటే ఆడియన్స్ మన ఆడియన్స్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఆడియన్స్ అందులో తెలుగు ఆడియన్స్ మన ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దే ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్ ఆడియన్స్ అటువంటి ఆడియన్స్కి పర్ఫెక్ట్గా తన సినిమాలు వాళ్ళకి అందేలాగా తను తను కథలు రాయడం తను చేస్తున్న ఇది అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అలా ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ ఆయన శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు అలాగే మా చందన్ నేను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంత ఫోకస్డ్గా చందన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే వెన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ టుగెదర్ ఒక బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక బెస్ట్ ఫైట్ మాస్టర్ ఒక బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఒక బెస్ట్ హీరో అలాగే బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూస్ చేసుకోవడంలోనే ప్రొడ్యూసర్ ఎబిలిటీ ఉంటుందని నా నమ్మకం అండ్ గ్రీక్ వీరుడు హ్యాస్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొత్త టెక్నీషియన్ల పాలిట కోహినూరు వజ్రం ఇంక నాగార్జున గారి సినిమాకి పనిచేయడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి యాక్చువల్గా నాకు సినిమాలు రాయాలని ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది హలో బ్రదర్ సినిమా సో అదే హీరో నాగార్జున గారితో పనిచేయడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం అని భావిస్తున్నాను ఇక దశరథ్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన మంచి దర్శకులు మాత్రమే కాదు నాలాంటి వాళ్ళకి మార్గదర్శకులు కూడా మొదట్లో నా వేలు పట్టి నడిపించిన దశరథ్ గారు ఈ సినిమాతో నా వెన్ను తట్టి పరిగెత్తమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆయన రుణం నోటి మాటతో తీర్చుకోగలిగేది కాదు ఈ సినిమాల మాటల ద్వారా కొంతైనా తీర్చుకోగలిగానేమో అని అనుకుంటున్నాను అలాగే ప్రొడ్యూసర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి చంద్రన్ రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇక మా ఇంకా గురువు గారు కోన వెంకట్ గారు యాక్చువల్లీ కామెడీలో నేను బాగా రాయగలుగుతున్నాను అనుకుంటే కారణం ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు సహాయం సో యాక్చువల్లీ యాజ్ ఎ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కోన గారు అండ్ యాజ్ ఎ రైటర్ నేను కొద్దిగా కొంచెం బాగా రాయగలుగుతున్నానంటే ఆయన కారణం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అలాగే ఈ చిత్రంలో పనిచేసిన టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మనసు పెట్టి చేశారండి టీము టీము రెండు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిన సినిమా అలాగే ఈ సినిమాలో ఉన్న వాల్యూస్ కానీ రిలేషన్షిప్స్ అంటే దానికి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ కానీ అవి చాలా చక్కగా హైలైట్ అయినాయి అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే మా టీంలో ఇంకో ప్లేస్ ఉంది అది ఆడియన్స్ది వాళ్ళ రోల్ కూడా మే థర్డ్ని స్టార్ట్ అవుతుంది అందరి సహకారంతో సూపర్ హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తాను మొత్తం గ్రీక్ వీరిడ్ సినిమాకి సంబంధించిన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సినిమా మాకు చాలా బాగుంది చాలా స్ఫృప్తిగా ఉంది చాలా బాగా వచ్చింది ఈ సందర్భంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన నాగార్జున గారికి శివప్రసాద్ రెడ్డి గారికి నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చిన తమన్ కి అండ్ మై రైటర్స్ హరి ఎంఎస్ఆర్ ప్రవీణ్ కోన గారు గోపి అందరికీ పేరు పేరు నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ తమన్ చాలా చక్కటి ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అండ్ ఈ సినిమాలో స్టైలిష్గా ఉన్నాను బాగున్నాను మూమెంట్స్ స్టైలిష్గా ఉన్నాయంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ తమన్ అంత స్టైలిష్ మ్యూజిక్ ఇచ్చి అలాగే దాంతోపాటు నాకు ఇష్టమైన ఇష్టమైన మెలోడియస్ మ్యూజిక్ కూడా ఇచ్చాడు అందరూ చెప్తున్నారు స్టైలిష్గా ఉన్నాను శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు చెప్పడం నవ మన్మధుడులాగా ఉన్నాడు అయన్ని అన్న వీటన్నిటి వెనకాల చాలా కృషి ఉంది తెల్ల జుట్టు కనపడకుండా మేకప్ మ్యాన్ చక్కగా తెల్ల జుట్టుని డార్క్ చేయడం అయినా ఎంత కష్టపడినా సినిమాలో అక్కడక్కడ కనపడుతుంది ఏం దశరథ్ వాళ్ళు చాలా ట్రై చేశారు అలాగే కెమెరామెన్ ఎప్పటికప్పుడు స్టైలిష్ యాంగిల్స్ పెడతాం అండ్ ఎన్ని బాగా హెల్ప్ చేశాయి ఈ సినిమా నేను ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ సంతోషం తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం చేయలేదు దాని తర్వాత ఈ సినిమా ఇప్పుడు గ్రీక్ వీరుడ్ అటువంటి ఫిలిం అండ్ చాలామంది గ్రీక్ వీరుడు అంటే ఏంటి సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని సందేహాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ అందుకనే నిన్న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసాం ఉన్న సందేహాలు ఉంటే ఇది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం దశరథ్ స్టాంప్ ఉన్న ఫిలిం లైక్ సంతోషం మిస్టర్ పర్
ఈ హాట్ హాట్ సమ్మర్కి ఒక కూల్ ఫిల్మ్ అవుతుందని తప్పకుండా ఐ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా ఉంది లేదు యాక్షన్ లేదండి చాలా తక్కువ ఉంది చాలా తక్కువ ఉంది ఇట్స్ ప్లెజెంట్ లవ్ స్టోరీ విజయ్ మా విజయ్ మాస్టర్ ఈ సినిమాలో ఎందుకున్నారు అంటే మాకు చాలా చేజ్ సీక్వెన్స్లు కానీ యాక్షన్ లాంటి సీన్లు ఉన్నాయి బట్ యాక్షన్ కాదు అవసరం సినిమాలో అండ్ దానికి చాలా హెల్ప్ అయింది సెకండ్ హాఫ్లో ఎస్పెషలీ నెవర్ గివ్ అప్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది అది ఫైనల్గా రిలేషన్షిప్స్ మన్ని హ్యాపీగా ఉంచుతాయని ఉన్నాయి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో ఫస్ట్ హాఫ్లో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సినిమా నెగిటివ్ షేడ్స్ అంటే ఏదో మనిషి మనిషి అటువంటి నెగిటివ్ షేడ్స్ కాదు అతని బిజినెస్ కోసం ఏమైనా చేస్తాడు అవసరమైతే లంచాలు ఇవ్వడం అవసరమైతే బ్లాక్మెయిల్ చేయడం బిజినెస్ కోసం పర్సనల్ లైఫ్లో అతని ఫిలాసఫీ లవ్ అనేది అటాచ్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడున్న టైంలో అనేది ఆ ఫిలాసఫీ అటు నుంచి కథ ఎట్లా వెళ్ళింది అనేది గ్రీక్ వీరుడు కథ ఫ్యాన్స్ కోసం అంటే ఒక చక్కటి ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా మంచి మ్యూజిక్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం చక్కగా నవ్వుకుంటూ ఉంటాం ఫ్యాన్స్ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు హీరో బాగున్నాడు మా హీరో బాగున్నాడు అని చెప్పుకోటాకి లో రెండు మూడు మెలోడియస్ సాంగ్స్ చాలా మంచి ఉన్నాయి ఒకటి స్నేహం మీద ఒకటి మంచి సాంగ్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు అందరూ విన్ సీడీలో రాంది ఇప్పుడు తమన్ ఇంకోటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఇంకో సాంగ్ చేశాడు అది చాలా చాలా బాగుంది లిరిక్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అది రిలీజ్ చేయబోతున్నాం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ యాక్చువల్లీ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అంటే యాక్చువల్గా మేము కొంచెం ఈ సినిమాలో ఫారెన్ డాన్సర్స్తో ఎక్కువ పనిచేసాం సినిమా అండ్ వాళ్ళు రష్యన్స్ కానీ అమెరికన్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ నాకు వాళ్ళతో నేను డాన్స్ చేయటం అంత జరిగింది ఎప్పుడో వాళ్ళకి సడన్గా తెలిసింది నాకు యాభై మూడు వయసు అని అప్పటి వరకు తెలీదు అప్పటి వరకు వాళ్ళు నిజంగా అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఇట్లా అని మీ మీద రెస్పెక్ట్ ఐ రెస్పెక్ట్ యూ మోర్ నో అని వాళ్ళన్నీ చెప్పి వాళ్ళు దే కుంట్ బిలీఫ్ నేను ఫిఫ్టీ త్రీ నేను వాళ్ళతో కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నాను అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా నాకు ఐస్ క్రీమ్ కొనిచ్చారు దాని తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా నిజంగా వాళ్ళు నేను అది థర్టీ ఇయర్స్ అనుకున్నారంట థర్టీ థర్టీ టూ అనుకున్నారంట ఇట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నన్ను స్క్రీన్ మీద చూసి ఆంధ్రాలో అందరూ చూసి చాలామందిని అభిమానులు వాళ్ళు అంటే ఓహో నా మీద ప్రేమతో నా మీద అభిమానంతో అంటున్నా అంటున్నారు అనుకుంటాను బట్ వాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళతో డాన్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు నాకు చెప్పింది బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ నా చాలా సంతోషంగా ఉంది మే థర్డ్ మా సినిమా రిలీజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా ట్వంటీ సిక్స్త్ రిలీజ్ అవ్వాలనుకున్నాను నేను బయటకు వెళ్ళి స్పెయిన్ వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేసేసరికి అది ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ తిరిగి వచ్చాను సినిమా చూసేటప్పటికి నాకు కొంచెం ఈ సీజీ వాళ్ళు చేసిన వర్క్ నచ్చలేదు నేనే ఆ సినిమా ఆపిచ్చి రెడ్డి గారిని కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడి ఎలా రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే డేట్ ఇచ్చాం కదా ఇంతకుముందు ఇలాగే తప్పు జరిగింది డేట్ ఇచ్చి డమరకానికి డేట్ పోస్ట్పోన్ అవటం బ్యాడ్ అవుతుంది సినిమా కానీ వెళ్తున్నాం అంటే ఏం అవ్వదు ఏమీ లేదు సినిమా బాగా రావాలి అన్నీ మర్చిపోతారు అని చెప్పి నేను ఆయన ఆపిచ్చి సినిమాని ఆపిచ్చి ఆ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా చేయించి దశరథ్ నాకు ఒక పదిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు తర్వాత వచ్చి అలాగే తమన్ను వచ్చి ఒక పదిసార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు సీజీ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ప్రెషర్లో పెట్టారు రెడ్డి గారు ఎలాగైనా సరే ట్వంటీ సిక్స్ రిలీజ్ చేయాలని బట్ ఇప్పుడు మాకు కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది ఇంకా క్వాలిటీతో బాగా సినిమా రిలీజ్ చేస్తామని అండ్ అదంతా తీసుకెళ్ళి మే థర్డ్ గురించి మేము ఎవరూ ఆలోచించలేదు అది అదే రోజు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ అనేది వచ్చింది అండ్ వెరీ 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 హ్యాపీ ఐ హోప్ జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ సినిమా లాగానే ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉందో గ్రీఫ్ కిరుడు కూడా ఆ రోజున అంత సక్సెస్ అవ్వాలని మేము అందరం కోరుకుంటున్నాం సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే ఆదిత్య మ్యూజిక్లో రెడ్డి గారు నిర్మించిన సినిమాలన్నీ ఆల్మోస్ట్ మా దగ్గరే ఉన్నాయి అలాగే నాగార్జున గారి మూవీ ఒకటి రెండు తప్ప మిగతా సినిమాలన్నీ 
మా ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారానే రిలీజ్ అయినాయి చాలా సంతోషం గర్వకారణంగా చెప్పుకుంటాను తర్వాత ఒకప్పుడు క్యాసెట్లు సీడీస్ ఎన్ని అమ్ముడు వేణి అని ఒక లెక్క అనేది ఉంటుండే ఈ రోజుల్లో క్యాసెట్స్ కానీ సీడీస్ కానీ అమ్మడం లేదు మాకు ప్రథమమైన మాధ్యమాలు ఏంటంటే రేడియోస్ అండ్ మా వివిధమైన మొబైల్ ఆపరేటర్స్ రింగ్ టోన్స్ తర్వాత మా అఫీషియల్ ఛానల్స్ రాగా ఇన్ డాట్ కామ్ దింగానా నోకియా అండ్ ఆర్చిడ్ ఇట్లాంటి సంస్థల్లో అన్నిట్లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ నోకియాలో టాప్ టెన్లో సౌత్ టాప్ టెన్లో గ్రీక్ విరుడు టాప్ వన్లో ఉన్నది దానికి చాలా సంతోషంగా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను సో ఆ టీజర్ లాంచ్ చేసినప్పటికీ ఇంకా మేము ఆడియో లాంచ్ చేయలేదు ఆడియో లాంచ్ చేసిన తర్వాత నాగార్జున గారు చెప్పినట్టు లవ్ లవ్ సాంగ్ అనేది చాలా హయ్యెస్ట్గా వచ్చింది దాని తర్వాత నీ విన్నది నిజమేనా తర్వాత వాషింగ్టన్ సాంగ్ చాలా పాపులర్ అయింది ఇందులో ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు నాగార్జున గారికి చెప్పాలి ఎందుకంటే సాంగ్ని తమన్ గారు చాలా బాగా చేశారు మేము మాకు అయినంత ధోరణిలో మేము ప్రమోట్ చేశాము ఇంకా ప్రమోషన్కి మెయిన్ కారణం నాగార్జున గారు మా వివేక్ గారు రాజు గారు నా నా తరఫున రిక్వెస్ట్ చేసి వారు వాయిస్ ఇప్పించారు మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నన్ను కలిసే అవకాశం పొందండి అని అది చెప్పడము మాకు చాలా మేలైంది త్వరలోనే బాబుని మా విన్నర్స్ని మళ్ళీ కలిసి ఇంపించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాము ఈరోజు ఎక్సా ప్లాటినం డిస్క్ జరుపుకునే వచ్చిన అందరికీ తెలియజేస్తూ అది యాక్చువల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి సీడీ చేసి తీసుకొస్తే కొంచెం డిలే అయింది వన్ అవర్లో నెట్లో రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆ సాంగ్ని అండ్ ఆల్సో ఈ యాంటీ పైరసీ గురించి నీ యాంటీ పైర రేపు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ పైరసీకి యాంటీ పైరసీ అట్ నాగ్ ఫ్యాన్స్ డాట్ కామ్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తే యూ విల్ ట్రై టు స్టాప్ ద పైరసీ అండ్ నాకు ఇంకో విషయం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే టికెట్ల రేట్లు పెరిగాయి అది నాది ఫస్ట్ ఫిలిం సో I'm very, very happy. Uh, um, I'm very happy. I'm talking to the reporters. Popcorn is 120 rupees. I'm going to multiply it. I'm going to get a ticket. 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 It's good for the industry. It's going to get a ticket. So, definitely, it's going to get a ticket. It's going to get a ticket. It's going to get a ticket. Thank you, uh, Andhra Pradesh government. Thank you.